Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te muestro cómo hacer una torta fría rellena de crema de frambuesas y chocolate blanco. Para el bizcocho vamos a necesitar huevos, azúcar, leche, harina todo uso, maicena, polvo de hornear y vainilla. Comenzamos uniendo la harina con el polvo de hornear y la maicena. Mezclamos con una cuchara y reservamos. En el bol de la batidora o en un bol grande agregamos los huevos y azúcar. Batimos comenzando a baja velocidad subiéndola poco a poco. Batiremos hasta punto de letra por aproximadamente 10 minutos. Notarás como la mezcla se va tornando clara y más espesa. Después agregamos la vainilla. Bajamos la velocidad de la batidora y agregamos la leche en forma de hilo. Seguido a esto, agregamos la harina poco a poco. Luego paramos la batidora y raspamos los bordes. Y batimos suavemente, asegurándonos que todo esté integrado, pero sin batir en exceso. Para esta receta utilizaremos un molde redondo de 10 cm de alto por 17 cm de ancho. Preparamos el molde con desmoldante casero y papel. Vertemos la mezcla y horneamos a 160 grados centígrados por 35 a 40 minutos. Para la crema de leche condensada necesitaremos leche condensada, crema de leche de 35% de materia grasa, chocolate blanco y mermelada de frambuesa, que se hace cocinando la frambuesa con un poquito de agua y azúcar. Luego la pasamos por un colador. En una olla agregamos la crema de leche, el chocolate y la leche condensada. Mezclamos brevemente y cocinamos a fuego medio. Cocinamos sin dejar de revolver en ningún momento ya que la mezcla se pega muy rápido en el fondo de la olla y se quema fácilmente. Cocinamos por aproximadamente 8 a 10 minutos. Verás como poco a poco se va espesando y se comienza a separar de la olla. Después separamos la crema en dos partes. Y a una le agregamos la mermelada de frambuesa. Tapamos con papel film y dejamos enfriar totalmente. Para el armado colocamos una capa de torta y bañamos con leche condensada diluida con agua. Aproximadamente una taza en total para toda la torta. Agregamos una capa de crema y alisamos muy bien con una espátula. Después otra capa de bizcocho y también bañamos muy bien. Seguido la crema de frambuesas. Después la última capa de torta. Cubrimos con papel film y llevamos a la nevera por 6 horas o por toda la noche. Para la decoración de la torta utilizaré crema de mantequilla de merengue italiano. Aquí te dejo el link de la receta. Primero agregamos una capa muy fina de crema, alisamos y llevamos a la nevera por 15 minutos. Después agregamos una capa gruesa de crema y alisamos. Para las flores de 5 pétalos utilizaremos las boquillas 101 y 102 de Wilton. Colocamos un poco de crema y luego un trozo de papel de cera. Utilizamos la boquilla con la parte más fina para arriba. Hacemos los pétalos con la boquilla hacia el papel y mientras hacemos cada pétalo vamos moviendo el clavo.
haremos tres colores blanco, rosado y un rosado más claro. Y para finalizar hacemos puntos de color amarillo. Al terminar las llevamos al congelador por unos 10 minutos para que sean más fáciles de trabajar. Para colocar las flores sobre la torta hacemos un borde con un poco más de crema de mantequilla. Y vamos colocando cada flor con la ayuda de una tijera para flores. Así no transferimos calor. Por último con la boquilla 352 de Wilton hacemos hojas de color verde. Y así es como queda la torta por dentro. Espero hayas disfrutado de esta receta. Nos vemos la próxima semana con otro video. Chao.